exercise 4.1 filling the blanks a line through two end points a and b is denoted as adavadhu idu nambu enna solrom ipo enna solranga two end point a and b or two end point irukku adukku mele namakku or line pass aagudhu okay so ipo nambu or end end point kuduttaanga that is a and b indra or end end point la or line pass aagudhu clear ah so let us mark id or a end point id vandu or b end point abindra edathula or line pass aagumbodhu indha madri ondru irukku this is a and this is b and the line passes இப்போ இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ பி ஏ பின்ற லைன் வந்து ஏ அப்படி அப்படின்ற என் பாயிண்ட்ல பாஸ் ஆகுது இது என்ன சொல்லுவோம் டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ மார்க் டபுள் ஹெட்டட் அப்படின்னா என்ன பக்கம் ரெண்டு பக்கமும் போடு இருக்கிறதா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ அந்த மாதிரி நம்ம டினோட் பண்றது தான் என்ன சொல்லுவோம் திஸ் இஸ் அஸ் திஸ் இஸ் அ லைன் இது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லைனை இப்படிதான் நம்ம டினோட் பண்ணுவோம் தட் இஸ் ஏபி போட்டு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ மார்க் போடணும் நெக்ஸ்ட் இது என்ன பாத்தீங்கன்னா இது லைன் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைன் செக்மெண்ட் ஃப்ரம் பாயிண்ட் பி டு பாயிண்ட் ஏ சோ இது என்னது லைன் லைன்னா என்னது நோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் நோ எண்டிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா எனது போயிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லைன் செக்மெண்ட் சோ லைன் செக்மெண்ட்னா என்னன்னா இட் ஹேஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் அ எண்ட் பாயிண்ட் நமக்கு இங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்க ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் சோ பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கும் ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கும் இங்க என்னது ஆரோ மார்க்கே வராது இப்ப என்ன சொல்றாங்க பில இருந்து ஏ அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ வாட் இஸ் திஸ் இட் இட் ஹேஸ் அ பி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஏ ஹேஸ் அ எண்டிங் பாயிண்ட் இதை நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் பார்த்தோம்னா பி ஏ போட்டுட்டு மேல ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போடுவோம் கிளியர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எந்த எந்த ஆரோ மார்க்கும் போடக்கூடாது எதுவுமே போடக்கூடாது சோ இது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு இது எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் லைன் செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரே ரேனா என்னது பாருங்க ரே லைன்னா என்னது ரேனா என்னதுன்னு நமக்கு தெரியணும் சோ இப்போ ரே அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதுல பாத்தீங்கன்னா இட் ஹேஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு ஒரு பாயிண்ட் நமக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒண்ணு இருக்கும் ஆனா நோ எண்டிங் பாயிண்ட் ஓகே இட் ஹேஸ் எஸ் இட் ஹேஸ் அ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் இட் ஹேஸ் நோ எண்டிங் பாயிண்ட் கிளியரா சோ இதை நம்ம ஏ பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணினோம்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் த ரே ரே ஹேஸ் டேஷ் எண்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒன்லி ஒன் எண்ட் பாயிண்ட் தான் இருக்கு ஓகே பாத்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து எண்ட் பாயிண்ட் இது போயிட்டே இருக்கு இது இந்த இடத்துல இங்க முடியுது கிளியரா ஆரம்பிக்குது இல்லைன்னா முடியுது ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கணும் அதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ரே அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதே வந்து இதே வந்து நம்ம இப்படி போடுறோம் இப்போ இந்த பக்கம் இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆர் எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு சோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் பி And this is A. இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா பி ஏ போட்டுட்டு மேல ஆரோ மார்க் எந்த பக்கம் போகுது ஏவை நோக்கிதான் ஆரோ மார்க் போகுது இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏ பின்னு போட்டுட்டு எந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்கு ஏல தான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு பில எண்டிங் பாயிண்டே கிடையாது சோ ஏல ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கு நம்ம அதை எண்ட் பாயிண்ட்ன்னு வச்சுக்கலாம் பின்னாடி இருந்து பார்த்தா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஏ ரே ஹேஸ் ஒன்லி ஒன் எண்ட் பாயிண்ட் And this is the end point. This is the end point. This is the end end point. point. Clear? 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 How many line 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 segments are there in the the given line? Name them. Oh, first, line segment. What is a line segment? What is line segment? Line is line segment. Now, line 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 segment. ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இருந்தது எண்ட் பாயிண்ட்டும் இருந்தது அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் இத லைன் செக்மெண்ட் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை நம்ம ஏ பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணணும்னா என்னது ஏ பி போட்டு மேல ஒரு கோடு போடணும் இதுதான் லைன் செக்மெண்ட் அப்போ உங்களுக்கு லைன் லைன்னா என்ன தெரியணும் லைன்னா இட் பாசஸ் த்ரூ த்ரூ பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் ரெண்டு பக்கமும் என்ன இருக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் கிடையாது எண்ட் பாயிண்ட்டும் கிடையாது இதுதான் என்ன சொல்றோம் திஸ் இஸ் லைன் இத நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏ பி போட்டுட்டு மேல டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ மார்க் ரெண்டு பக்கமும் போடணும் நெக்ஸ்ட் ரே ரேனா என்னன்னா இதுல ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஆக ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கணும் இன்னொன்னு போயிட்டே இருக்கும் 
ஓகேவா சோ இது மாதிரி போயிட்டே இருக்குது இது கண்டிப்பா ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு ஏ பி அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏ வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங்கோ ஒரு எண்டிங்கோ இதுக்கு ஒரு ஒரு பக்கம் போயிட்டே இருக்கும் சோ இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஏ பின்னு போட்டுட்டு இந்த பக்கம் போட்டோம்னா என்னது பி இருக்க பக்கம் போயிட்டே இருக்கு எண்டே இல்ல அப்படின்றது தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்றது தான் இது சோ இந்த மூணுதுக்கும் நான் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியணும் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் போடும் போதும் இப்போ ஹவு மெனி லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறத பாக்கணும் ஒரு எண்ட் பாயிண்ட் இருக்கிறத பாக்கணும் கிளியரா சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க பி ஏ பி ஏ இஸ் அ லைன் செக்மெண்ட் அடுத்தது பிபி பிபி இஸ் அ லைன் செக்மெண்ட் ஓகேவா பி ஏ ஒரு லைன் செக்மெண்ட் பி அப்புறம் பி ஒரு லைன் செக்மெண்ட் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பி ல இருந்து சி வரைக்கும் என்னது இதுவும் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் தான் அப்புறம் பி ல இருந்து கியூ பி ல இருந்து கியூ வரைக்கும் அதுவும் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் தான் கிளியரா நெக்ஸ்ட் நம்ம ஏல வரலாம் ஏல இருந்து பி என்னது ஒரு லைன் செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏ அதுக்கப்புறம் சி ஏ சி இஸ் லைன் செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஏ ஏல இருந்து சி போட்டாச்சு அப்புறம் என்னது ஏ கியூ ஏ கியூ இஸ் லைன் செக்மெண்ட் கிளியரா நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட்டுக்கு வரலாம் பில இருந்து சி இஸ் லைன் செக்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் பில இருந்து கியூ இஸ் லைன் செக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் சி பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம்னா சில இருந்து கியூ சோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ லைன் செக்மெண்ட் மொத்தம் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் சோ தேர் ஆர் டோட்டலி ஹவு மெனி லைன் செக்மெண்ட்ஸ் தேர் டோட்டலி டென் லைன் செக்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா இப்போ நம்ம சில பேருக்கு என்ன டவுட் வரும்னா நம்ம வந்து பி ஏ நோட் பண்ணணுமா ஏபி நோட் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பி ஏவும் ஒண்ணுதான் ஏபியும் ஒண்ணுதான் நமக்கு என்ன தெரியணும் ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட் அது பி ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏ ஸ்டார்டிங் பாயிண்டா இருக்கலாம் இல்ல வைஸ் வெர்சாவா இருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா பி ஏவும் நோட் பண்றது ஏபியும் ஒரு லைன் செக்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் சரியா பி ஏனாலும் ஒண்ணுதான் இங்க ஏபினாலும் ஒண்ணுதான் ஆனா இதுவே நம்ம ரே போடும் போது இப்ப ஏ எங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இங்க பில போடணும் இந்த இதே வந்து நம்ம பி ஏ அப்படின்றது ரே போடக்கூடாது இது தப்பு கிளியரா பி ஏ ரே நமக்கு எப்படி இருக்கணும்னு பாருங்க பில ஸ்டார்டிங் ஆயிருக்கணும் ஏல ஏல போயிட்டே இருக்கணும் இதுதான் பி ஏ அப்படின்ற ரே ஓகே ஏன்னா அப்பதான் நம்ம என் பாயிண்ட் என் பாயிண்ட் இங்க இருக்கு இது ஏன்றது போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றது இப்ப லைன் செக்மெண்ட்னா ரெண்டுத்துக்குமே என் பாயிண்ட் இருக்கு அதனால கரெக்டா நோட் பண்ணணும் கிளியர் ரே நோட் பண்ணும் போது கிளியரா நோட் பண்ணணும் எந்த பக்கம் பினிஷிங் இருக்கு எந்த பக்கம் போயிட்டே இருக்குன்றத வச்சுதான் நம்ம சொல்லணும் கன்ஸ்ட்ரக்டட் லைன் செக்மெண்ட் யூசிங் ரூலர் அண்ட் காம்பஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏபி இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகே சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் ஒரு ரூலர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் நம்ம வரைஞ்சிக்கணும் இதை நம்ம மெஷர் பண்ணவே வேண்டாம் நம்ம ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனை வரைஞ்சிட்டோம் கிளியரா அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல ஒரு பாயிண்ட் நம்ம மார்க் பண்றோம் ஓகே இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ல வி ஆர் மார்க்கிங் ஒன் பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் காம்பஸ் எடுத்தாச்சு ரூலர்ல நமக்கு எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்திருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் நம்ம மெஷர் பண்ணணும் பாருங்க கரெக்டா ஜீரோல வச்சுக்கணும் அப்புறமா இது எவ்வளவு எங்க வரைக்கும் போனோம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் கிளியர் இங்க வருமா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டா இந்த மெஷர் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எந்த பாயிண்ட் நம்ம இங்க மார்க் பண்ணிருக்கோமோ அந்த பாயிண்ட்ல இதுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிட்டு தென் வி ஹாவ் டு மார்க் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்க் நம்ம போடணும் கிளியர் சோ இந்த ஆர்க் நம்ம போட்டுட்டோம்னா தென் வி கேன் மெஷர் இட் ஆஸ் இப்போ இதை பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க இருந்து இங்க வந்து கரெக்டா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வந்தாச்சா சோ இப்ப நம்ம என்ன மார்க் பண்ணணும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ பி கொடுத்துருக்காங்க சோ திஸ் இஸ் திஸ் இஸ் This is A, this is B. Okay. So, AB is how many centimeters? 7.5 centimeter. Clear? Now, we will go to the next one. Next one is CD. CD is equal to how much? 3.6 centimeter. Now, what do we do? First, we will put the ruler in the first ruler. ஃபர்ஸ்ட் ரூலர்ல ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரை
So we have to measure. मेरा So we have to fix a point first here. Number, in your point, fix one it. Okay. Ipo, in the compass it the compass it the we have to mark three point six. In that la mark one it la. So let us measure in the path. Ikna evler kun paringa in the point lende. In the point, correcta three point five. Much to three point six circa. So this is. Then I put the kanga. I've been patam na C D. C D is three point six centimeter. In the given figure, name the parallel lines. So first parallel lines. Parallel lines na yena the end line. When the meet aga me poite irkarada na bai na solvo parallel lines. I've been solvo clear. So, इधर ला पातम ना ये दे दे ला parallel lines अब इन पातेगे ना C D इंदर C D अब इन रा C D इन रा line okay C D इन रा line ये दुक parallel parallel represent पढ़ने तो कैन अपन वो इंदर मारे रेंडर कोड पढ़ो C D इन रा line ये दुक parallel आय रखा अब इन पातेगे ना E F E F इन रा line को parallel आय रखा okay बा next आधे C D इन रा line तरुमो नंबर C D इन रा लाइन ऐड तक रों इधे ऐड को पैरलल आय रख के अब इन पातेंगे ना C D लाइन तरुमो ऐड को पैरलल आय करना I J I J लाइन को पैरलल आय रख के ओके बा परंगे C D इन रा लाइन वंदे G H इन रा लाइन को पैरलल आय ला C D इन रा लाइन ऐड कर के I J अब इन रा लाइन को पैरलल आय रख के क्लियर आधे कपरों इपन � எதுக்கு பேரலலா இருக்கு EF ன்ற லைன் CD க்கு பேரலலா இருக்கு நாம ஏற்கனவே போட்டுட்டோம் அப்போ EF ன்ற லைன் இன்னொன்னுக்கு என்ன பேரலலா இருக்கு இஸ் பேரலல் டு IJ IJ அப்படிங்கற லைனுக்கு பேரலலா இருக்கு கிளியரா சோ இதெல்லாம் என்னது பேரலல் லைன்ஸ் இப்போ இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் அப்படினா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு லைன் இப்படி இன்டர்செக்ட் ஆகுறது தான் நம்ம என்ன சொல்வோம் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் இப்போ நம்ம எந்த லைன் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல இந்த பெரிய லைனை எடுத்துக்கலாம் கிளியரா AB इंटरसेक्ट So A B in the line, C D in the line के intersect आयर के इंदर point ला P in the point ला। आधे तरुवों में A B अब इन the line बंदे, ये दिक intersect आयर कन पारण का E F, E F अब इन the line के intersect आयर के at point ऐना दन पतिक ना this is at the point Q, Q ले intersect आयर का next, next नाम बंदे तरुवों A B line ऐड तक ला, A B in the line திரும்பவும் இது எது கூட இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இந்த IJ AB ன்ற லைன் வி இன்டர்செக்ட்ஸ் வித் IJ அப்படிங்கற லைன் கூட இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு IJ நம்ம ஏ இங்க டபுள் ஹெட் ன்ற ஆரம்ப வர்க் போறோம் லைன் பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் போயிட்டே இருக்கு இந்த பக்கமும் போயிட்டே இருக்கு சோ IJ ன்ற லைன் எங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அட் தி பாயிண்ட் R ये लास्ट टा तिरुमु ये बीन रलाइन वंदे एंगे तिरुमु इंटरसेक्ट करना जी हेच ये बीन रलाइन वंदे जी हेच कुड़ा दा जी हेच अब इन रलाइन कुड़ा हुए ना अगदे इंटरसेक्ट आगे ओके द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आगे इन्हेंगे ना द आर सो ये बीन रलाइन ये पड़ी रक्क जी हेच इन रलाइन कुड़ा इंटरसेक्ट आगदे द पॉइंट � अर्थात् तो दावंदे 
points of intersection அப்படினா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு லைன் ரெண்டு லைன் எங்க மீட் பண்ணுதோ எந்த இடத்துல மீட் பண்ணுதோ இதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்போ நம்மளுக்கு எதெல்லாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாருங்க இந்த ஏபின்ற லைன் சிடியே இந்த பாயிண்ட்ல மீட் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இந்த பாயிண்ட் மீட் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட் சோ வாட் ஆர் த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பி கியூ ஆர் சோ தீஸ் ஆர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கிளியர் From the given figure, name all pairs of parallel lines. So, parallel lines are in the two intersect. One is the double-headed arrow mark. This is the parallel lines. Now, we have line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. This is the parallel lines. So, line 1, line 2, line 3, line 4, line 5. This is the parallel lines. So, this is the parallel lines. First question. First question. Can answer. L3 is parallel to L4. So, we have to mark L3 is parallel to L4. So, we have to mark L3 is parallel to L4. So, we have to mark L3 is parallel to L4. ஓகேவா சோ எல் த்ரீயும் எல் போரும் பேரலல் லைன்ஸ் அதுக்கப்புறம் எல் போர் இஸ் பேரலல் டு எல் ஃபைவ் சோ இது ஒன்னு முடிஞ்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் எல் போர் இஸ் பேரலல் டு எல் ஃபைவ் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா எல் த்ரீ இஸ் அகெயின் பேரலல் டு என்னது எல் ஃபைவ் எல் த்ரீ இஸ் பேரலல் டு எல் ஃபைவ் ஓகே சோ எல் த்ரீ இஸ் பேரலல் டு எல் போர் எல் த்ரீ இஸ் பேரல் டு எல் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் எல் போர் இஸ் பேரல் டு எல் ஃபைவ் ஓகேவா So, this is, these are the three pairs of um, the parallel lines. Next question, what do you think about all pairs of intersecting lines? What is an intersecting line? Two lines, what do you think about intersecting lines? What do you think about intersecting lines? If you look at this line, what do you think about intersecting lines? First, L1. L1 is the line. L2, L3 is the line. What do you think about intersecting lines? First, L1. So, this is L1 line. L2 is the line. 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 Where at the point? V. V இன்ற பாயிண்ட்ல பாருங்க எல் ஒன் இது லைன் இது எல் டூ இங்க இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல சோ பேஸ் ஆஃப் இன்டர்செக்டிங் லைன்ஸ் என்னது எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ எல் ஒன் அண்ட் எல் டூ அட் த பாயிண்ட் என்னதுன்னு பாத்தீங்கன்னா வி அப்படின்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகுது அடுத்தது அடுத்தது நம்ம எல் ஒன் எடுத்துக்கலாம் எல் ஒன் அதுக்கப்புறம் என்னது எல் த்ரீ எல் த்ரீயோட இன்டர்செக்ட் ஆகுது எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பி P in the point le intersect out the clear next pair next pair at the front there move L1 at the clock L1 in the L4 L1 and L4 are intersecting lines in the in the point le intersect out the green parting now or of the inner point le intersect out the L1 no parting na L1 either in the L4 L4 this is L1 இது எந்த பக்கம் எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர் அப்படின்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆகும் நம்ம தனித்தனியா ஒவ்வொரு லைனா நம்ம பாக்கணும் அதுக்கப்புறம் திரும்பவும் எல் ஒன்னு எடுத்துக்கலாம் எல் ஒன் எல் ஒன் பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் எல் ஃபைவ் எல் எல் ஒன் இங்க இருக்கு எல் ஃபைவ் இங்க இருக்கு ரைட் சோ எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ எல் ஒன் அண்ட் எல் ஃபைவ் சோ எல் ஒன்னு L1 and L4, L1 and L4 are in the point. That is why L1 and L5 are in the point to intersect. U is in the point to intersect. Clear? Now, next, next set of intersecting angles. L1 is in the point. Now, L2 is in the point. Okay? So, for next, L2. L2 and L2. பாத்தீங்கன்னா T அப்படின்ற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு கிளியரா நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் என்ன சொல்லிருக்காங்க பேர் ஆஃப் லைன்ஸ் ஹூஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் V அப்போ V அப்படின்ற பாயிண்ட்ல எந்தெந்த லைன்ஸ் இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதான பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அப்போ L1 and L2 இந்த ரெண்டு லைனும் எப்படி இருக்கு வின்ற பாயிண்ட்ல இங்க இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்கு திஸ் இஸ் எல் ஒன் அண்ட் திஸ் இஸ் எல் டூ இந்த ரெண்டுமே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா வி நெக்ஸ்ட் போர்த் கொஸ்டின் point of intersection of the lines L2 and L3. For L2 and L3 point of intersection என்ன அப்படின் பார்த்தீங்கன்னா Q. Okay, வா, பருங்க L2 line இங்க இருக்கு, L3 line இங்க இருக்கு. 
சோ எல் டூ லைனிங் இருக்கு எல் த்ரீ லைனிங் இருக்கு எல் டூ இது எல் த்ரீ எந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் கியூ பாயிண்ட் கியூ பாயிண்ட்ல ஆயிருக்கு ஓகே லாஸ்ட் பிப்த் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த லைன்ஸ் எல் ஒன் அண்ட் எல் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் எல் ஒன் அதுக்கப்புறம் இது என்னது எல் ஃபைவ் சோ எல் ஒன் அண்ட் எல் ஃபைவ் எந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ல ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ எல் ஒன் அண்ட் எல் ஃபைவ் யூ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன்ல ஆயிருக்கு சோ திஸ் இஸ் யூ கிளியர் the number of line segments so what is a line segment abdin pathina or starting point irukonu or end point irukonu idha nam enna solrom line segment abdin solrom adha nam epdi denote pannuvom ab abdin potittu or mele konu poduvom adha da line segment ipo idhila pathina edhana parunga a abdinra starting point irukku b indra end point irukku so this is a line segment adukapra a or starting point irukku c or end point irukku this is a line segment appo B indra or starting point irukku C indra or end point irukku so this is a line segment okay so idha da namakku three line segments are there namo BA nu mark panna kodadhu CB BA um AB um onnu da line segment mattum line segment porutha varaikum onnu da ray ku mattum da differ aagum clear ah next A uh, eighth one a line is denoted as or line line na enna nu pathina it has no starting point no end point appadi pass rendu point la அது பாட்னு பாஸ் த்ரூ ஆயிட்டே இருக்கும் அது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டும் இல்லை என் பாயிண்ட்டும் இல்லை அதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இது வந்து ஏபி அப்படின்றது ஒரு லைன் லைன் அப்படின்னா ஸோ ஏபி போட்டுட்டு மேல என்ன போடுவோம் ரெண்டு பக்கமும் ஆரோ மார்க் போடுவோம் ஓகே ஸோ வி கால் இட் அஸ் என்னது டபுள் டபுள் ஹெட்டட் டபுள் ஹெட்டட் ஆரோ மார்க் ஓகேவா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் a line line is denoted denoted by this is the line okay line segment da namba enna panuvom ab n potittu mele ore or code podradha dhaan endu line segment iduve ray ray irundha na namba eppadi denote pannuvom so or starting point or or end point irukum or pakkam poite irukum so this is ab appadina namba idu eppadi denote pannuvom ab potittu mele or code potittu or pakkam mattum arrow mark endha pakkam poite irukko adha dhaan arrow mark podunom ipo aduve inga b irukku ஏன்றது வந்து இன்ஃபினிட்டா போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னா நம்ம இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் பி ஏ போட்டுட்டு மேல ஒரு அரோ மார்க் பாத்தீங்கன்னா ஏ தான் வந்து என்னது இன்ஃபினிட்டியா போயிட்டே இருக்கு கிளியர் சோ லைன் இஸ் டினோட்டட் பை ஏ பி டபுள் ஹெட்டட் அரோ மார்க் 